ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കണ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് വിൻഡോ മെത്തേഡും അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും ആണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിമം ഇക്വ ഇക്വി റിപ്പിൾ മെത്തേഡ് പക്ഷെ അത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ടെക്നിക്സ് യൂസിംഗ് വിൻഡോ മെത്തേഡും ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും അപ്പൊ ആ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എന്താണ് എന്തിനാണ് വിൻഡോ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടൊരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലോ പാസോ ഹൈ പാസോ ബാൻഡ് പാസോ അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ ആയി കാരണം നമുക്കുള്ള സീക്വൻസ് ലെങ്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് വിൻഡോ മെത്തേഡ് സോ വിൻഡോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ആ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി യൂസ് ടു മോഡിഫൈ ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ അതായത് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിനെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം എത്ര റേഞ്ചിൽ വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് സീക്വൻസ് ഉള്ള ഒരു സീക്വ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആക്കും അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം ഫൈനൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസും ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിൻഡോസ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മെയിൻലി യൂസ് ടു മോഡിഫൈ ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിൽറ്റർ ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റീജിയൻസ് വൺ ഇസ് ദ പാസ് ബാൻഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട് അടുത്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ പോർഷനെ പറയുന്നത് പാസ് ബാൻഡ് എന്നും ദിസ് ഇസ് നോൺ ഇസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാസ് ബാൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാസ് ബാൻഡ് ഇതിനെയാണ് പാസ് ബാൻഡ് എന്നും ഇതിനെ പറയുന്ന ഈ റീജിയനെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ റിപ്പിൾസ് വരാൻ പാടില്ല റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ചെറിയ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് റിപ്പിൾസ് അപ്പൊ റിപ്പിൾസ് വരാൻ പാടില്ല പാസ് ബാൻഡിലും വരാൻ പാടില്ല സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലും വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ റിപ്പിൾസ് വരും പക്ഷെ മാക്സിമം റിപ്പിൾസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ആണ് അപ്പൊ വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡോ അല്ല നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഓരോ വിൻഡോസും വെച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി വിൻഡോസ് ആർ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു മോഡിഫൈ ദി ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിപ്പിൾസ് ഇൻ പാസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് സോ ആസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസയർ ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അവ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും മൂന്നാമത് പാസ് ബാൻഡിലെയും സ്റ്റോപ്പ് 
ഈ വിൻഡോയിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിന് രണ്ട് റീജിയൻസ് പറയും ഇതിന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ മെയിൻ ലോപ്പ് ഈ റീജിയന് പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ ലോപ്പ് സോ ദർ ഇസ് ടു റീജിയൻസ് വൺ ഇസ് ദ മെയിൻ ലോബും അടുത്തത് സൈഡ് ലോബ് ഈ മെയിൻ ലോബ് സൈഡ് ലോബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു വിൻഡോ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മെയിൻ ലോബും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റീജിയൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈഡ് ലോബ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം മറ്റേതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ സൈഡ് ലോബ് ഇതാണ് സൈഡ് ലോബ് ഇതിനെയാണ് സൈഡ് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് റീജിയൻ വരാം വൺ ഇസ് എ മെയിൻ ലോബും അടുത്ത സൈഡ് ലോബ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു വിൻഡോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ മെയിൻ ലോബിലായിരിക്കും സൈഡ് ലോബില് കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ലോബിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ മെയിൻ ലോബ് ഷുഡ് ബി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ മച്ച് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് സ്പ്രെഡായി കിടക്കരുത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൂടാ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡായി പോകും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മെയിൻ ലോബ് എന്ന സ്മോളും ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അതിനകത്ത് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ നിൽക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ലോബ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി ആസ് ഒമേഗ ടെൻസ് ടു പൈ കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് മൈനസ് പൈ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പൈ അതാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പൈ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പൈ അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോയുടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവയുടെ സൈഡ് ലോബ് വെൻ ഒമേഗ ടെൻസ് ടു പൈ ആകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോവുകയും വേണം ഈ മെയിൻ ലോബിൻ്റെ വിത്ത് മാക്സിമം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം ബട്ട് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സോ ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ലോബും കാണും സൈഡ് ലോബും കാണും മെയിൻ ലോബിലായിരിക്കണം മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ആവേണ്ടതും സൈഡ് ലോബിലായിരിക്കണം എന്താ എന്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡ് ലോബ് മസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ആസ് ഒമേഗ ടെൻസ് ടു പൈ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഫിൽട്ടർ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന് ഒരു പടമുണ്ട് ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടറിന് ഒരു പടമുണ്ട് അങ്ങനെ പല പടങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ വേണേ അത് കാണിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാണ് ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഡിസൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലോ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് സേ സപ്പോസ് മൈനസ് ഒമേഗ സി തൊട്ട് ഒമേഗ സി വരെ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിലെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം സീറോ അതാണെന്ത് ഒരു ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഈ പടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ ഡിസൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ പാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഹൈ പാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ബാൻഡ് പാസ് ചോദിക്കാം അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എച്ച് ഡി ഓഫ് ഡിസയർഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് കാണണം അതായത് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടാലല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എച്ച് ഓഫ് എൻ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ചൂസ് ദ ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണെങ്കിൽ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അതേസമയം ഹൈ പാസ്
ഫ്രെയിംഡാക്കണം എന്നുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിൻഡോ സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വിൻഡോ സീക്വൻസുമായിട്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു ലെങ്ത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി സോ ചൂസ് എ വിൻഡോ സീക്വൻസ് ഡബ്ല്യു എൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ടു കൺവേർട്ട് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ടു ഫൈനൈറ്റ് അപ്പം എന്തിനാ വിൻഡോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനെ ഫൈനൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വിൻഡോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് ഓഫ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എച്ച് ഓഫ് ഇസർ അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് ഇസർ അതായത് ഇസർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോ ഇതാണ് ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിസൈർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ഡി ഓഫ് ഇറേസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻവേഴ്സ് ഫുറിയെ ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചൂസും വിൻഡോ സീക്വൻസ് എടുക്കണം ആ വിൻഡോ സീക്വൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണുക എന്ന് മാത്രമാണ് എച്ച് ഓഫ് ഇസ് സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് ഇസ് അപ്പൊ ഈ വിൻഡോസ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ഉണ്ട് ട്രാങ്കുലർ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഹാനിങ് വിൻഡോ ഉണ്ട് ഹാമിങ് വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ഒന്ന് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ അടുത്തത് ഹാനിങ് വിൻഡോ ഹാമിങ് വിൻഡോ ഈ ഓരോ വിൻഡോയ്ക്ക് ഓരോരോ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും മെതേഡ് സെയിം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം എന്താണ് അപ്പൊ ദെർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ഹാനിങ് വിൻഡോ ഹാമിങ് വിൻഡോ ഈ എല്ലാ വിൻഡോസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് സീക്വൻസിനെ ഫൈനൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ളത് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഒമേഗ അപ്പൊ നമ്മൾ അതായത് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൻ ബൈ ടു ടു എൻ ബൈ ടു വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുക അതിന്റെ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ വിൻഡോയ്ക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റേഞ്ചിലെല്ലാം വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും വൺ അങ്ങനെയുള്ള വിൻഡോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പടം ഇങ്ങനെയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ അതായത് ഇതിന്റെ ഫുറേ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് അതായത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പടം വരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചേണ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു മെയിൻ ലോബ് കാണും ഈ മെയിനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ സൈഡ് ലോബ്സ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പടമാണ് എന്തിന്റെ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ അപ്പൊ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ എളുപ്പമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ
ഇങ്ങോട്ട് പകുതി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സീറോ തൊട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വിൻഡോവിനെ എഴുതാം ഒരു അത് രണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഓടായിട്ടുള്ള കേസാണ് അതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും എന്ന ഓടായിട്ടുള്ളതേ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ഓർ യു ക്യാൻ സേ സീറോ തൊട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വരെ എൻ സോറി സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ അപ്പൊ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ എളുപ്പമാണ് ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് എൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് അതൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ എന്നാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതർ അതാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൂഫ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതായത് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സൈൻ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഒമേഗ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫുറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ That term into e raised to minus j omega n. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തേണ എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തേക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ എടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഒക്കെ അറിയാം വാല്യൂ എല്ലാം എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഞാൻ ഇനി ലിമിറ്റിനെ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആക്കി സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേസ് എടുക്കണം മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പത്ത് കാരണം ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത് ഇപ്പൊ മൈനസ് എൻ മൈനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇനി എനിക്ക് സീറോ ടു എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് സീറോ ടു പത്തല്ലേ വരേണ്ടത് കാരണം ഈ അഞ്ചെണ്ണവും കൺസിഡർ ചെയ്യണല്ലോ സീറോ ടു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കോ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് ബേസിക്കലി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഈ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മാറും സീറോ ടു ടെൻ ആയി മാറും അല്ലെ അതായത് ഈ പോർഷനിലുള്ളതിനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചത് എത്ര മാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അഞ്ച് എണ്ണ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻ ടു സ്മോൾ എൻ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇനി ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കാം കാരണം എൻ ഇതിനെ മാത്രമല്ലേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ബിക്കം സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈ
അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു എന്നില്ല ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു എന്നിടും മൈനസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ബ്രാ ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ താഴെയോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ ഇത് നോക്കുക ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആകും കാരണം ഇ റേസ് ടു ജെയും ഒരു മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ മൈനസും അപ്പോൾ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പിന്നെ ഇൻഫെക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും സോ ദ ആൻസർ ബിക്കംസ് എന്തായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഫോമായി ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ തീറ്റ ബൈ ടു ജെ ഇക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ ടു ജെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എഴുതാലോ ഓഫ് ദ ഫോം ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ തീറ്റ അല്ലേ വേർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ എഴുതും സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടു ജെ ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജെ ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ടു ജെയും ടു ജെയും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സൈൻ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഒമേഗ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഡെറിവേഷൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ആർ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഒമേഗ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വെക്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതായത് ഈ വിൻഡോ ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു പടം വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിൽറ്റർ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കണം ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഒമേഗ സി ഈ പോർഷൻ ആണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം മൈനസ് ഒമേഗ സി ടു ടു ഒമേഗ സി മാത്രം വരെയുള്ള സിഗ്നൽസ് കടത്തി വിട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ എച്ച് ഡി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് കാരണം ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് കണ്ടോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങ് കൂടുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടും കൂടുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് സിമട്രി സിമട്രിക് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വിൻഡോ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനെ ഫൈനൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വിൻഡോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇപ്പോൾ വിൻഡോ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ കണ്ടോ ഇതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോ ആ റെക്റ്റാംഗുലർ വിൻഡോയ്ക്ക് ലെങ്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ അല്ല ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തെ ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമല്ലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഇതിനെ ഇതുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും റീജിയനിൽ മാത്രമല്ലേ സിഗ്നൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഈ പ
നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കോസലാക്കി മാറ്റുക കോസലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസ് റിയലൈസബിൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് എൻ വാല്യൂസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഇതിനെ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എന്തായി മാറി കണ്ട ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾ വിൻഡോയിങ് ടെക്നിക് അപ്പൊ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിന്റെ വിൻഡോ ടെക്നിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് പടം അതായത് നമുക്കൊരു ഫിൽറ്റർ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനെ ഫൈനൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു വിൻഡോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാം വൺ ആണ് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസും ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടി അതാണ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഇൻഡു ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ അതായത് എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഇൻഡു ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എവിടെ തൊട്ടാണ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് ഫിസിക്കലി റിയലൈസബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് മൊത്തം ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഷിഫ്റ്റ് അത്രയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ യൂസിംഗ് വിൻഡോ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന